الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب وجننغل شردتشو غلقو غيوم نالد پنبتشو غيوم جيونا يند داسن مارك ني سندو شوارت أريكو غا أور كاغنو الله مارغ درسنم نلغي إيريكو ند أور تنن ياغنو بدي مان مار السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين الله بنا سوچ تجيب كنم إن أرمي بك غيان قرآن لمنامة أدهاية مايا سورة آل عمران لأنا نام الله ذلك فالبقرك شاشم آل عمران مسلمين لأي سموحتين ستائر يوم ثائر يوم پغران اللہ دعنا ينم آآ ستائر يوم نلغان اللہ سيگرچا ريدي غلوم سبابا غلوم نڑوڑی غلوم آآ ريدي غلل چلد ഈ ആയത്തിൽ ഈ സൂറത്തിൽ നിന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കുകയുണ്ടായി ഒരുപാട് ആയത്തുകൾ ഈ സൂറത്തിൽ സബാത്ത് അഥവാ സ്ഥൈര്യം മുസ്ലിമിന് സ്ഥൈര്യം ലഭിക്കാൻ ഓരോ രംഗങ്ങൾ പ്രത്യേകമായി വിശദീകരിച്ചു കൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്നാമതായി നാം ബദർ യുദ്ധത്തെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞു രണ്ടാമതായി ഐസ നബിയുടെ സമൂഹം അദ്ദേഹത്തിന് നൽകിയ പിന്തുണയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു മൂന്നാമതായി മൊത്തത്തിൽ പ്രവാചകന്മാർ അവർ പ്രവാചകന്മാർക്ക് അവരുടെ അനുയായികൾ നൽകിയിരുന്ന ആ ബോധത്തെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിച്ചു നാലാമതായി മുസ്ലിമായി മരിക്കുക മുസ്ലിമായിട്ടല്ലാതെ മരിച്ചു പോകരുത് എന്നത് സഭാത്തിൻ്റെ നാലാമത്തെ അടയാളമായി ഖുർആാൻ വിശദീകരിച്ചത് പറഞ്ഞു അത് എങ്ങനെ സംജാതമാക്കാം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിച്ചു അവസാനം ആ ഭാഗം അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് ഈ സൂറത്ത് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറാമത്തെ വചനത്തിലൂടെയാണ് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറാമത്തെ വചനത്തിൽ അള്ളാഹു നമ്മോട് പറയുന്നത് മൊത്തം അമ്പിയാക്കന്മാരുടെ സംഭവമാണ് വക്ക അയ്യം മിൻ നബിയിൻ എത്ര എത്ര പ്രവാചകന്മാർ കാത്തല മാഹു അവരെ കൂടെ യുദ്ധം ചെയ്തു റിബിയൂന കെസീർ 
ധാരാളം ദൈവ ദൂതന്മാർ പ്രവാചക ദൈവ ദാസന്മാർ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടിമകൾ രബ്ബിയങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനോട് അങ്ങേയറ്റം ബന്ധം പുലർത്തിയ ആളുകൾ ഒരുപാട് നബിമാർക്ക് യുദ്ധം നയിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് അവരുടെ കൂടെയൊക്കെ റിബിയൂനുകളായ ആളുകൾ എന്ന് വെച്ചാൽ അതിശക്തമായ രൂപത്തിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ ഉറച്ചു നിന്ന അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദാസന്മാർ ദാസന്മാർ അവർ അവർക്ക് പിന്തുണ നൽകി ഫമാ വഹനു ലിമാ അസാബഹും ഫീ സബീലില്ല അള്ളാഹുവിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ തങ്ങൾക്ക് ബാധിച്ച നേരിട്ട ഒന്നുകൊണ്ടും അവർ തളർന്നില്ല വമാ ദഫു അവർ ദൗർബല്യം കാണിക്കുകയും ചെയ്തില്ല വമസ്തകാനു അവർ ഒതുങ്ങിക്കൊടുക്കുകയും ചെയ്തില്ല വല്ലാഹു യുഹിബു സാബിരീൻ അള്ളാഹു ഇങ്ങനെ ക്ഷമിക്കുന്നവരെ സ്നേഹിക്കുന്നു മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ നാം ശ്രദ്ധിക്കുക ഒന്ന് അമ്പിയാക്കന്മാരുടെ കൂടെ ഉറച്ചു നിന്ന സമൂഹത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം നമുക്ക് വിശദീകരിച്ചു തരികയാണ് എന്തിനെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സത്യവിശ്വാസികളെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അത്തരം അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സ്റ്റാൻഡ് എന്തായിരിക്കണം ഒന്ന് ഫമാ വഹനൂലിമ അസാബഹും ഫീസബിലില്ല അള്ളാഹുവിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ നേരിട്ട ഒരാപത്ത് കൊണ്ടും അവർ തളർന്നില്ല വഹിന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദുർബലതയാണ് ഒരു തരം തളർച്ചയാണ് മുസ്ലിം അങ്ങനെയായിരിക്കണം അള്ളാഹുവിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ പ്രയാസമുണ്ടാകുമെന്നുറപ്പാണ് ഈ മാർഗത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ധൈ സ്ഥൈര്യത്തോടു കൂടി നിൽക്കണമോ മരിക്കണത് വരെ ഈ മാർഗത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കണമോ തളർച്ച വരും സംശയമൊന്നുമില്ല ക്ഷീണം വരും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വരും അക്രമങ്ങൾ വരും എല്ലാ നിരക്കുള്ള നഷ്ടങ്ങളും സംഭവിക്കാം സാമ്പത്തിക നഷ്ടമുണ്ടാകാം ശാരീരിക നഷ്ടമുണ്ടാകാം മാനസികമായ നഷ്ടമുണ്ടാകാം ഒക്കെ ഉണ്ടാവും ആൾക്കാർ ചിലപ്പോൾ ചീത്ത പറഞ്ഞു എന്ന് വന്നേക്കാം യേശനയും പരദൂഷണവും പറഞ്ഞു എന്ന് വന്നേക്കാം ബഹളമുണ്ടാക്കിയേക്കാം അതൊക്കെ സംഭവിക്കും പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഫമാവഹനു അള്ളാഹുവിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ ബാധിക്കുന്നതിൽ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല തളരാൻ പാടില്ല കാരണം അമ്പിയാക്കന്മാരുടെ കൂടെ ജീവിച്ച ദാസന്മാർ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദാസന്മാർ തളർന്നിട്ടില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് തളർന്നു പോകും എന്താ അപ്പം ഇങ്ങനെയൊക്കെ മുസ്ലിമായി ജീവിച്ചിട്ടും എനിക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്നത് എന്നാണ് ആളുകൾ ചിന്തിക്കുക പാടില്ല രണ്ട് വമാ ദഫു ദൗർബല്യം കാണിച്ചില്ല ദുഫ് അത് കാണിച്ചില്ല നോക്കി നിങ്ങൾ ഓരോ സമയത്തും അള്ളാഹുവിൻ്റെ മഹാ അത്ഭുതമല്ലേ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല ഉമ്രക്ക് പോയാൽ തവാഫ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ തവാഫ് ആദ്യത്തെ തവാഫിലെ മൂന്ന് റൗണ്ട് ഭയങ്കര സ്പീഡിലോടണം ഭയങ്കരല്ല സാധാരണ നടക്കണേക്കാൾ കുറച്ചും കൂടി വേഗത്തിലോടണം എന്ന് മാത്രമല്ല ഈ പിന്നെ വലത് കൈ എന്താക്കണം ഇവിടെ നിന്നുള്ള തുണി ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ഈ കക്ഷത്ത് കൂടെ ഇടണം നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എൽത്തിബാ റംല് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു എന്താ മനസ്സിലായി നമുക്ക് വമാ ലാഫു മുഷരിക്കുകളായ ബഹുദൈവ വിശ്വാസികളായ മക്കയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളുകൾ വിചാരിച്ചത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ തങ്ങളും കൂടെയുള്ളവരും മദീനയിൽ പോയി ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ ഇട്ടേച്ച് പോയതല്ലേ അപ്പം മദീനയിൽ പോയി തളർന്നു പ്രയാസമാണ് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പട്ടിണിയാണ് കുറേ ജീവച്ഛവങ്ങളായിരിക്കും വരിക ഒന്ന് റൗണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്ന് താഫ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് നാല് ഏറെറിഞ്ഞിട്ട് അവരെന്താക്കാം ശരിയാക്കാം അങ്ങനെ ആയിരുന്നു ധാരണ പക്ഷെ അള്ളാഹു താല മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ തങ്ങൾക്ക് കൊടുത്ത വഹിയൻ്റെ ശക്തി നോക്കി നിങ്ങൾ ഇതിങ്ങോട്ട് ഒഴിവാക്കി ആദ്യത്തെ മൂന്ന് റൗണ്ടിൽ നല്ല ഒരു ഒരു ചുണക്കുട്ടികളുടെ മാതിരി സഹാബത്ത് ഇങ്ങനെ 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 ഇങ്ങോട്ട് കായ്ബയ റൗണ്ട് ചെയ്തപ്പോൾ എന്താ സംഭവിച്ചത് പേടിച്ചു പോയി പേടിച്ചു പോയി എറിയാൻ വിചാരിച്ച കല്ലുകളൊക്കെ താഴെ വീണു അതാണ് ഉപമ മുസ്ലിം സമുദായം എന്താകാൻ പാടില്ല ദുർബലമാകാൻ പാടില്ല മുസ്ലിമീങ്ങൾ ദുർബലരല്ല ആര് പറഞ്ഞു ദുർബലരാ പിന്നോക്കക്കാരല്ല നമ്മളങ്ങനെ പറയരുത് നമ്മൾ ആരാ നമ്മൾ അൻതുമുൽ അലോൻ ആ നമ്മളാണ് ഉന്നതർ നമ്മളാണ് ശക്തിയുള്ളവർ അതല്ലേ കുറാൻ പറഞ്ഞത് അതാണ് ഈ കഥ ഇനി മൂന്നാമത്തെ നോക്കൂ ഒമസ്തക്കാനു ഒതുങ്ങിക്കൊടുക്കുകയും ചെയ്തില്ല ഇസ്തക്കാന എന്താ ഒതുങ്ങുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാലോ ഓഫീസിലൊരു ചെറിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടായി എന്ന് വെക്കുക ഒരു നാലാൾ തമ്മിൽ നമ്മളങ്ങനെ തിരക്കുക അല്ലേ തിക്കുക അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒന്നിങ്ങോട്ട് ഒതുങ്ങി കൊടുക്കും ഒന്ന് ഒതുങ്ങി എന്താ ഞാനായിട്ട് ഇനി എന്താക്കണ്ട പ്രശ്നത്തിന് പോണ്ട എന്നാണ് 
അല്ലെ അങ്ങനെയാണ് പക്ഷേ ഫീസബിയിലില്ല അള്ളാഹുവിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ എന്തില്ല ഒതുങ്ങലില്ല മുസ്ലിം എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഒതുങ്ങാൻ പാടില്ല കാരണം എന്താ കാരണം എന്താ മുസ്ലിമിന് വേണ്ടത് സബാത്താണ് മരിക്കണത് വരെ ഈ മാർഗം ശരിയാണോ ഉറപ്പുണ്ടോ സത്യമാണോ ഋജുവാണോ സ്വർഗത്തിലെത്താനുള്ള വഴിയാണോ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഒതുങ്ങാൻ പാടുണ്ടോ പാടില്ലല്ലോ പാടില്ലല്ലോ അതാണ് എന്ത് സബാത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയമായി ആല് ഇമ്രാൻ സബാത്തിൻ്റെ കഥ അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് ഈ മൂന്ന് സംഗതികൾ പറഞ്ഞിട്ടാ വല്ലാത്തൊരു ആയത്താട്ടോ നിങ്ങൾ ശരിക്കും വായിച്ചു നോക്കണം നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറാമത്തെ ആയത്ത് വല്ലാത്ത ആയത്ത വഖായിമിൻ നബിയൻ അള്ളാൻ്റെ ചോദ്യ കൂട്ടരെ മുസ്ലിമിങ്ങളെ സർവ ഭാഗത്ത് നിന്നും നൽസല്ലാ അലിസ്ലമയുടെ പ്രവചനമാണ് സർവ ഭാഗത്ത് നിന്നും നിങ്ങൾക്കെതിരെ ആര് വരും ശത്രുക്കൾ വരും ചാടി വീഴും ചാടി വീഴും പക്ഷെ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പാടില്ല പതറാൻ പാടില്ല പതറാൻ പാടില്ല നിങ്ങളെ കായികമായി ക്ഷീണിപ്പിച്ചേക്കാം സാമ്പത്തികമായി ക്ഷീണിപ്പിച്ചേക്കാം മാനസികമായി ക്ഷീണിപ്പിച്ചേക്കാം നിങ്ങൾ തടരാൻ പാടില്ല അതാണ് ആ പദം കണ്ടോ റിബി യൂന സാധാരണ മുസ്ലിമീങ്ങളല്ലേ റിബി യൂന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടുത്ത ദാസന്മാർ മുസ്ലിമീങ്ങൾ അങ്ങനെ ആകണം എന്നാലോ എന്നാൽ എന്ത് കിട്ടും ഈ മൂന്നും കിട്ടും എന്താ ഫമാവഹനു തളരൂല തളരൂല മുസ്ലിം തളരൂല കാരണം അമ്പിയാക്കന്മാരുടെ കൂടെയുള്ള റിബി ഇങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല തളർന്നിട്ടില്ല ഒമാതൊഴിഫു ദുർബലരാവൂല കാരണം അവർ ദുർബലരായിട്ടില്ല ഒമസ്തക്കാനു ഒതുങ്ങാൻ പാടില്ല കാരണം അവർ ഒതുങ്ങി കൊടുത്തിട്ടില്ല അപ്പൊ എങ്ങനെ ഇത് കഴിയും തളരാതെ വീഴാതെ ഒതുങ്ങി കൊടുക്കാതെ ക്ഷീണം പറ്റാതെ എങ്ങനെ കഴിയും ഈ മാർഗത്തിൽ ക്ഷമയോടുകൂടി ഉറച്ചു നിന്നാൽ കഴിയും അതിനാണ് അള്ളാഹു അവസാനത്തെ ടിപ്പ് നോക്കിങ്ങൾ അങ്ങനെ ക്ഷമിക്കുന്നവരെ അള്ളാഹു സ്നേഹിക്കുന്നു അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹുബ്ബ് കിട്ടുന്നു അവളൊന്ന് കുത്തിവേ പറഞ്ഞില്ല അള്ളാൻ്റെ സ്നേഹം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെന്താ അവ അള്ളാൻ്റെ സ്നേഹം കിട്ടും അതുകൊണ്ട് സഹോദരന്മാരെ ദീനിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ ഇസ്ലാമിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ തൗഹീദിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അപജയങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല പതറാൻ പാടില്ല തകരാൻ പാടില്ല തളരാൻ പാടില്ല ദുർബലമാകാൻ പാടില്ല ഇനി നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ആകുമെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ എന്നാ അടുത്ത വാചകം കേട്ടോ വമാക്കാന കൗലഹും നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഏഴാമത്തെ വചനം എല്ലാറ്റിനും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതിനൊക്കെ കണ്ടില്ലേ സബാത്തിന് വേണ്ടി അള്ളാഹു മോഡൽ പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഒക്കെ ശേഷം ഒരു ദുവാണ് ശ്രദ്ധിച്ചു ഞങ്ങൾ എല്ലാത്തിൻ്റെ ശേഷം സബാത്തിന് മോഡൽ പറഞ്ഞ എല്ലാത്തിൻ്റെയും വിശേഷം ഒരു ദുവ എന്താ അവരെന്താ പറഞ്ഞത് തളരുമെന്നവർക്ക് തോന്നിയ ഘട്ടം വന്നു അല്ലേ ഒന്നിലെ ഖുറാൻ ഖുറാനിൽ കഥ പറയുന്നുണ്ട് നബി സല്ലാ അലുസ്ലമയുടെ കൂടെയുള്ള അവർ ചോദിച്ചു പോയി മതാ നസുറുല്ലാ അങ്ങനെ ജുൽസിലു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു വറപ്പിക്കപ്പെട്ടു ആകെ പേടിച്ചു വറച്ചു തളരുമെന്നവർക്ക് തോന്നി അപ്പോഴോ വമാക്കാന കൗലഹും ഇല്ല അൻ കാലു തോന്നാം മനുഷ്യനാണ് തോന്നും തളരോ പഠിച്ചോനെ തകരോ തോൽക്കോ ഞാൻ നാശമാകുമോ നാണം കെടോ തോന്നും അപ്പം എന്ത് ചെയ്യണം ഇതാണ് അവർ ഇത്രയേ പറഞ്ഞുള്ളൂ എന്താ പറഞ്ഞത് ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين الله عند مارغت المرنم വരെ ഉറച്ചു നിൽക്കണം എന്ന് നമുക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ദുവ നമ്മൾ നടത്തണം എന്താ അവര് പറഞ്ഞു ربنا اغفر لنا നാദ ഞങ്ങളോട് നീ പൊറുക്കണമേ ഞങ്ങളോട് നീ പൊറുക്കണമേ ذنوبنا ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കിക്കോ എന്താ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അറിയോ എന്താ മുസ്ലിം സമുദായം എവിടെയെങ്കിലും തളരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എന്തുണ്ട് നമ്മളിനി പറയാൻ പോകുന്നുണ്ട് ഉദാഹരണം സഹിതം തന്നെ ആലും പറ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഭയങ്കര അത്ഭുതമാണ് മുസ്ലിം സമുദായം എവിടെയെങ്കിലും തളരുന്നുവെങ്കിൽ അവിടെ നമ്പുണ്ടാവും പാപം ഒരു സംശയമില്ല നമ്മൾ നമ്മളെ ജീവിതത്തിൽ തന്നെയാണ് പരിശോധിച്ചാൽ മതി തളരുന്നുവെങ്കിൽ അവിടെ എന്തുണ്ടാവും പാപമുണ്ടാകും കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച മസ്ജിദുൽ അക്സയിലെ ഹുത്തുബയാണ് അത് കേൾക്കേണ്ട ഹുത്തുബ മസ്ജിദുൽ അക്സയിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച അവിടുത്തെ ഇമാമ് ഹുത്തുബ പറഞ്ഞു മസ്ജിദുൽ അക്സയിലേക്ക് നടക്കുന്ന നടന്നു പോകുന്ന മസ്ജിദുൽ അക്സയിലേക്ക് എത്തുന്ന തെരുവോരങ്ങളിൽ ഈ മദ്യഷാപ്പുകളുണ്ട് എവിടുന്നാ ജയിക്കുക എന്നാ ജയിക്കണം ആരാ പറയണേ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ എവിടുന്ന് കിട്ടാനാ ആ 
അതാണ് അള്ളാഹു താല ഇവിടെ പറഞ്ഞത് റബ്ബന ഗഫിർലന ദുനൂബന ദമ്പുണ്ടാവും വ ഇസ്രാഫന ഫി അംറിന ഞങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങളിൽ വന്നു പോയ അതിക്രമങ്ങൾ ഇസ്രാഫ് മുസ്ലിമിന് സബാത്ത് ആഗ്രഹിക്കുന്ന മുസ്ലിമിന് എന്ത് വരാൻ പാടില്ല ദമ്പ് വരാൻ പാടില്ല ഇസ്രാഫും ഇസ്രാഫന ഫി അംബ്രിന ഞങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ സ്വന്തം കാര്യത്തിൽ വരുന്ന ഇസ്രാഫ് ഇസ്രാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വല്ലാത്തൊരു പത പദമാണ് വെറും അമിത വ്യയമല്ല അത് അമിതമായി ചെലവാക്കുന്നത് മാത്രമല്ല എന്ത് ഇസ്രാഫ് ആവശ്യത്തിലധികമുള്ള വർത്തമാനം എന്താണ് ഇസ്രാഫാണ് അതാണല്ലോ ആകെ കുഴപ്പമുണ്ടാക്കണേ ആ ഇസ്രാഫാ ആവശ്യത്തിലധികമുള്ള ഭക്ഷണം ഇസ്രാഫാണ് അത് നമുക്കറിയാം അല്ലേ നമ്മളാകെ ഇസ്രാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഠിച്ചു വെച്ചാൽ എന്താണ് ഓ അപ്പുറത്തെ കല്യാണത്തിന് ലേശം അധികം ഭക്ഷണമായി പിന്നെ അതിൻ്റെ പേര് ബാക്കിലായിരിക്കും വേറെ പണിയൊന്നുമില്ല ജനങ്ങൾക്ക് അതുകൊണ്ട് എന്താക്കണം അതിന് പിന്നെ നമ്മളെ പേരിൽ ഒരുപാട് വാക്കിയായിട്ടുണ്ട് അതൊന്നും എന്ത് ചെയ്യില്ല നമ്മൾ കാണുന്നില്ല അപ്പുറത്ത് ബാക്കി ഇസ്രാഫ് ഇസ്രാഫ് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കേണ്ട ഭക്ഷണത്തിലും ഈ സൗകര്യങ്ങളിലും ഒരാളുടെ വീട് ലേശമൊന്ന് വലുതായിപ്പോയി എന്നാൽ അയാളോട് മാന്യമായി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ തിരക്കേണ്ടില്ല അതല്ല എന്ത് അത് പിന്നെ ബഹളമാണ് ഇസ്രാഫാണ് അയാൾ മുസ്ലിഫാണ് അല്ല ഇസ്രാഫ് ആരാ ചെയ്തത് ഇത് പറഞ്ഞോനാ പറഞ്ഞോൻ ഇസ്രാഫാ ചെയ്തത് കാരണം എന്താ അത് അങ്ങനെയല്ല അതിൻ്റെ പറയേണ്ട രീതി രൂപം അങ്ങനെയല്ല അതിനൊരു രീതി ഉണ്ട് സ്വഭാവമുണ്ട് ആ രീതി എന്തായിരിക്കണം ആ രീതി അദ്ദേഹത്തെ നന്നാക്കുന്നതായിരിക്കണം എന്ത് ആ രീതി കേടു വരുത്തുന്ന എന്തല്ല മുസ്ലിമിൻ്റെ രീതി നിങ്ങളൊരു വർത്താനം ഒരാൾ ചെയ്യുന്ന തെറ്റ് കണ്ടിട്ട് അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം അതിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിയാൽ അതെന്തല്ല മുസ്ലിം സ്വീകരിക്കേണ്ട രീതിയല്ല അതാണ് ഇസ്ലാമിൻ്റെ പ്രത്യേകത നോക്കി നിങ്ങൾ അതിങ്ങനെ ശരിക്കും കണ്ട് മനസ്സിലായി അതല്ലേ മുസ്ലിം നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ എൻ്റെ വീട്ടിലൊരു പ്രശ്നം ഞാൻ ആ പ്രശ്നത്തെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഒരു പ്രശ്നം ആ പ്രശ്നം അതീവ ഗുരുതരമായാൽ എൻ്റെ വീട് എൻ്റെ വീടിനുള്ളിൽ തകർ എൻ്റെ വീടിനുള്ളിലുള്ള സമാധാനം തകരും എന്ന് കരുതുക ഉദാഹരണം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് കുറച്ചും കൂടി ശക്തിയിൽ അത് പറഞ്ഞിട്ടിങ്ങനെ ഒരം കൂട്ടിയിട്ട് ഊക്ക് കൂട്ടിയിട്ട് എന്താക്കണം ആ ആ പ്രശ്നത്തെ ഊതി വീർപ്പിച്ച് വലുതാക്കി ആ ആളുകളുടെ ഉൾ മുമ്പിലേക്ക് നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണോ വേണോ വേണ്ടല്ലോ മുസ്ലിം സമൂഹം മനസ്സിലാക്കണം നമ്മളൊരു വീടാണ് എത്ര സ്ഥലത്താ നബി സല്ലാ അലി സ്വലമ പറഞ്ഞെന്ന് പറയും അൽ മുസ്ലിമു അഹുൽ മുസ്ലിം അൽ മുമിനു കൽ അൽ മുമിനു ലിൽ മുമിനി ഖൽ ബുന്യാൻ അപ്പം അതും എന്തോ ഒരു രസമാണ് യശുദ് ബാദുഹും പാടില്ല ഒരു ബിൽഡിങ് മാതിരിയാണ് ആര് വിശ്വാസി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മൾ ഊതി വീർപ്പിച്ച് വലുതാക്കി പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പാടില്ല നിഷിദ്ധമാണ് ഹറാമാണ് ഹറാമാണ് അതാണ് ഇസ്രാഫ് അത് ഇസ്രാഫാ ഇസ്രാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറും പൈസ ചിലവാക്കണമെങ്കിൽ മാത്രമല്ല എന്ത് ഇസ്രാഫ് എന്നാൽ അത് ഇസ്രാഫിൻ്റെ ചെറിയൊരു ഭാഗമാണ് ആ ഒരു ചെറിയ ഭാഗമാണ് അപ്പം നമ്മൾ ശരിക്കും അത് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ് ഇസ്രാഫ നാഫി അംബ്രീന ഇസ്രാഫ് കൊണ്ടും എന്ത് സംഭവിക്കും സബാത്ത് നഷ്ടപ്പെടും പോകും അപ്പം നമ്പ് കൊണ്ടുപോകും എന്നിട്ട് ആ പ്രാർത്ഥന അടുത്ത വാചകം നോക്കും വസബിത്ത് അക്കദാമനാ നാഥ ഞങ്ങളുടെ പാദങ്ങൾ നീ പിടിച്ചു നിർത്തേണമേ ഞങ്ങളുടെ കാലടികൾ നീ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തേണമേ ഏത് വരെ എന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ മുസ്ലിമായിട്ടല്ലാതെ മരിക്കരുത് അപ്പം മരിക്കണേ വരെ പോകാൻ നമ്മൾ സമ്മതിക്കരുത് നമ്മളാണ് പോകാൻ എന്ത് ചെയ്യരുത് സമ്മതിക്കരുത് പല ശൈത്താനും പല കോലത്തിലും വരും അപ്പം അവിടെ നിന്നും നേരത്തെ പറഞ്ഞ മൂന്ന് സംഗതിയും വരുത് വരരുത് എന്താ മൂന്ന് സംഗതി ഒന്ന് തളരാൻ പാടില്ല രണ്ട് ദൗർബല്യം വരാൻ പാടില്ല മൂന്ന് ഒതുങ്ങി കൊടുക്കാനും പാടില്ല അങ്ങനെ മുസ്ലിം ഒതുങ്ങാൻ പാടില്ല അതിന് വേണ്ടി ഇവൻ പ്രാർത്ഥിക്കണം വസബിത്ത് അക്കദാമന ഇനി അടുത്ത് നോക്കൂ വൻ സുർണിൽ സത്യനിഷേധികളായ ജനങ്ങൾക്കെതിരിൽ ഞങ്ങളെ നീ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യണമേ അപ്പൊ കാഫറിനെതിരിൽ നമ്മളെ അള്ളാഹു സഹായിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആരാകണം വേണ്ടേ മുസ്ലിം വേണ്ടേ മുസ്ലിമി പേരുകൊണ്ട് പറഞ്ഞാൽ മതിയോ അള്ള സഹായിക്കോ അല്ല അള്ളാഹു സഹായിക്കണമെങ്കിൽ ആരായിരിക്കണം അള്ളാഹു അള്ളാഹുവിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്താവുന്ന കരുത്തുള്ള മുസ്ലിം ആകണം അപ്പോഴേ അള്ള എന്തായുള്ളൂ സഹായിക്കുള്ളൂ അല്ലാത്തവനെ സഹായിക്കേണ്ട ആവശ്യം മാർക്കില്ല പഠിച്ചോനില്ല ഓൻ കാനേശു
മനസ്സിലായില്ലേ അതാണ് ഈ സൂറത്തിന് പറയാനുള്ള സബാത്തിൻ്റെ ഉദാഹരണങ്ങളിൽ അവസാനത്തേത് ഇനി രണ്ട് ആയത്തുകൾ ഈ വിഷയവുമായി നിങ്ങൾ കൂട്ടി വായിക്കണം ഈ സൂറത്തിലെ നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് നൂറ്റി എഴുപത്തി നാല് ആയത്തുകൾ അതിൽ പറഞ്ഞ വിഷയം തന്നെയാണ് പക്ഷെ അത് നിങ്ങളൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കണം ആ ഒരു വല്ലാത്ത ആയത്താണ് നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് എഴുപത്തി നാല് ആയത്തുകൾ എന്താ പറയണത് പലതവണ നിങ്ങൾ കേട്ടതായിരിക്കും അതിന് ഞാനത് പറഞ്ഞു പോകാം അല്ലദീന കാലലഹു മുന്നാസ് ഇന്നാസ കത് ജമൂലക്കും ഫക്ഷൗഹും ഫസാദഹും ഈമാന വക്കാലു ഹസ്ബുൻ അള്ളാഹു വനി അമൽ വക്കീൽ അതാണ് നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് കേട്ടോ അല്ലദീന കാലലഹു മുന്നാസ് ഇന്നാസ കത് ജമൂലക്കും ഫക്ഷൗഹും ആ ജനങ്ങൾ ശത്രുക്കളെ നബി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ല്ലമ്മയുടെ ഒഹദി യുദ്ധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംഭവം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു വരാം ആ ശത്രുക്കൾ നിങ്ങളെ നേരിടാൻ അതിശക്തമായ സൈന്യ സന്നാഹം നടത്തിയിരിക്കുന്നു അവരെ ഭയപ്പെടണം എന്ന് ആളുകൾ വിശ്വാസികളോട് പറഞ്ഞു ആളുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മദീനത്തിലുള്ള ജൂതന്മാരും മനസ്സിലായില്ലേ വേറെ ഇസ്ലാമിൻ്റെ എങ്ങനെ മുസ്ലിമും അല്ല കാഫറും അല്ല അങ്ങനെ നിൽക്കണ മനസ്സിലായില്ലേ മുനാഫിക്ക് അല്ലതാനും അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ടീം ഉണ്ടായിരുന്നു നബി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലമയുടെ പ്രബോധന ചരിത്രത്തിൻ്റെ ആദ്യ കാലഘട്ടത്തിൽ ഭയങ്കര വിഷമായിരുന്നു സംഗതിയിൽ ഭയങ്കര വിഷമായിരുന്നു മുസ്ലിം എന്ന് ഉറച്ച മുസ്ലിം ഉണ്ടല്ലോ അവനെ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നു പക്ഷെ അങ്ങനത്തെ അല്ലാത്ത ഒരുപാടുണ്ടായിരുന്നു ഇവരൊക്കെ ഒരു തരം ഈ മുസ്ലിം സമുദായത്തിൽ വിള്ളൽ ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗമായിരുന്നു എല്ലാ കാലത്തും ഇസ്ലാമിന് അങ്ങനെ ഒരു വിഷ അത് റസൂൽന്നാൻ്റെ കാലത്തും ഉണ്ടായിരുന്നു സ്വാഭാവികമാണ് അത് ഉണ്ടാകണം അതുണ്ടെങ്കിലേ ഈ സമൂഹം എന്താവുള്ളൂ ഉറച്ചു നിൽക്കുള്ളൂ അതിന് വേണ്ടിയാണത് അപ്പം ആ കൂട്ടർ പറഞ്ഞു എന്ത് നിങ്ങൾക്കെതിരെ ഇതാ ഭയങ്കര സൈന്യ സന്നാഹം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഫക്ഷവും നിങ്ങളവരെ ഭയപ്പെടണം പേടിച്ചോളി കേട്ടോ മുസ്ലിം നിങ്ങളെ നിങ്ങൾ ദുർബല നിങ്ങളെടുത്ത് ആയുധമില്ല നിങ്ങൾത്ത് സന്നാഹങ്ങളില്ല സൗകര്യങ്ങളില്ല അപ്പുറത്തുള്ളവർ ഭയങ്കര ശക്തിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴോ സബാത്ത് കൂടുകയാണ് മുസ്ലിമിന് മുസ്ലിം എന്ത് ചെയ്യൂല പേടിക്കൂല അതാണ് മുസ്ലിമിൻ്റെ പ്രത്യേകത നോക്കി നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ഫസാദഹും ഈമാന അത് അവരുടെ വിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ഏത് ഈ വർത്താനം പേടിച്ചില്ല ഭീഷണിക്ക് മുമ്പിൽ മുസ്ലിം എന്താവൂല പേടിക്കൂല എന്ന് മാത്രമല്ല ആ അങ്ങനെയാണല്ലേ വിശ്വാസം വർദ്ധിക്കും അതാണ് മുസ്ലിമിൻ്റെ പ്രത്യേകത നിങ്ങൾ ഒരാൾ ദാവത്തിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ ദീനിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയാൽ ഫസാദഹും ഏ ഈമാന അതാവണ്ട് വക്കാലു എന്നിട്ട് അവർ പറഞ്ഞു ഹസ്ബുൻ അല്ലാഹ് മുസ്ലിമീങ്ങളാ ഞങ്ങൾ എന്ന് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഹസ്ബുൻ അല്ലാഹ് ഞങ്ങൾ കൂട്ടരെ നിങ്ങളല്ലോ ഏൽപ്പിച്ചത് ഞങ്ങളെ കാര്യം ആണോ ഈ ആയുധങ്ങളെ അല്ലേ ഏൽപ്പിച്ചത് യുദ്ധതന്ത്രങ്ങളെ അല്ലേ ഏൽപ്പിച്ചത് കുതന്ത്രങ്ങളെ അല്ലേ ഏൽപ്പിച്ചത് ഹസ്ബുൻ അല്ലാഹ് ഞങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു മതി വനിയമൽ വക്കീൽ ഭരമേൽപ്പിക്കാൻ വക്കീലാകാൻ ഏറ്റവും നല്ലത് അവനാണ് ആര് അല്ലയാണ് നിങ്ങളൊന്നുമല്ല ഹസ്ബുൻ അല്ലാ വനിയമൽ വക്കീൽ നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് എഴുപത്തി നാലാമത്തെ ആയത്തെ അതിൻ്റെ റിസൾട്ടാ എന്താ എന്ത് ആ വാക്കിൻ്റെ ശക്തി കൊണ്ട് എന്തുണ്ടായി എന്ന് ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ച് അവരെ ഈമാൻ വർദ്ധിച്ചു ശക്തി കൂടി അപ്പം മുസ്ലിമീങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയാൽ മുസ്ലിമീങ്ങൾ എന്താവൂല പേടിച്ച് പിറകോട്ട് പോവൂല മാളത്തിൽ ഒളിക്കൂല മറിച്ചെന്തുണ്ടാകും അള്ളാഹുവിങ്കൽ നിന്നുള്ള അനുഗ്രഹവും ഔദാര്യവും കൊണ്ട് യാതൊരു ദോഷവും ബാധിക്കാതെ അവർ മടങ്ങി ഉഹദയുദ്ധമാണ് രംഗം ഒന്നും വരൂല മുസ്ലിം ശക്തിയുള്ള ഈമാനുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നും വരൂല അതാണ് ഫലഭൂ അവർ മടങ്ങിപ്പോന്നു ബിന് അഹ്മദ്ഹ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ന്യാമത്ത് കൊണ്ട് അനുഗ്രഹം വഫദലിൻ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഔദാര്യം കൊണ്ടും ലം യം സസ് ഹും സു പറയപ്പെടാവുന്ന ആപ്പത്തൊന്നും ബാധിക്കാതെ വത്തബൂരിദ്വാൻ അള്ളാ അവർ അള്ളാഹുവിൻ്റെ തൃപ്തിയെയാണ് പിന്തുടർന്നത് അപ്പം അള്ളാഹിൻ്റെ തൃപ്തിയായിരിക്കണം നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം നടത്തും വത്തബൂ രിദ്വാൻ അള്ളാ നേതാവിനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തേണ്ട ആവശ്യം നമുക്കില്ല 
ആളുകൾ തൃപ്തിപ്പെടുത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല പ്രശംസിക്കുന്നവരെയും പുകഴ്ത്തുന്നവരെയും തൃപ്തിപ്പെടുത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല വത്തബഴു അള്ളാഹു മഹത്തായ ഔദാര്യമുള്ളവനാണ് ഇതുവല്ല ഇത് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ആ സബാത്തിൻ്റെ രംഗങ്ങൾ എന്താണത് അവസാനിക്കുന്നത് ഇനി ഈ സൂറത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഈ സബാത്ത് മുസ്ലിമിന് കിട്ടുന്നതിനുള്ള കടമ്പകൾ എന്തെല്ലാം എന്നതാണ് അതും വളരെ വിശദമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഏ സബാത്തിൻ്റെ രംഗങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത് സബാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായല്ലോ അള്ളാഹുവിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കാനുള്ള ആ കരുത്ത് മനസ്സിലായില്ലേ ആ മനോധൈര്യം അതാണെന്ത് സബാത്ത് സബിത്ത് കൊലൂബന എന്ന് പറഞ്ഞ ലാ തുസ് കൊലൂബന എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലോ വ സബിത്ത് അക്കദാമന എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ സബാത്ത് ഈ സബാത്തിൻ്റെ രംഗങ്ങളാണ് ഞാൻ വിശദീകരിച്ചത് നമ്മൾ വിശദീകരിച്ചത് ഇനി ഈ സബാത്ത് മുസ്ലിമിന് കിട്ടാതിരിക്കാനുള്ള ചില കടമ്പകളുണ്ട് ആ കടമ്പകൾ സംഭവങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ആലമ്പ്രാം വിശദീകരിക്കുന്നത് വെറുതെ ന്യായം പറയല്ല എന്നർത്ഥം സംഭവങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വിശദീകരിക്കണം ഒന്നാമത്തെ കടമ്പ ഏത് സമൂഹത്തിനും ബാധിക്കുന്ന പ്രശ്നം ഈ സൂറത്തിലെ പതിനാലാമത്തെ വചനം ആലു ഇമ്രാനിലെ പതിനാലാമത്തെ വചനം അതാണ് ഒന്നാമത്തെ കടമ്പ എല്ലാ സമൂഹവും ദുർബലമാകുന്ന സംഗതികൾ അവരുടെ ആശയത്തിൽ നിന്ന് മബുദയിൽ നിന്ന് അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിന്ന് ആദർശത്തിൽ നിന്ന് തെറ്റിപ്പോകുന്ന സംഗതികൾ എന്താണ് പതിനാലാമത്തെ ആയത് ധാരാളമായി നിങ്ങൾ കേൾക്കാറുള്ള ആയത്താണ് ഞാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഓദിയാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ സംഗതി മനസ്സിലാവും ഒരു പ്രത്യേകതണ്ട് ഈ ആയത്ത് പറയുന്നത് എന്തിൻ്റെ അടിയിലാന്ന് അറിയും നിങ്ങൾക്ക് യുദ്ധത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നതിൻ്റെ ഇടയിലാണിത് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു സവിശേഷതയാണ് എന്നിട്ട് എന്താ പറയണത് ജുയ്യനൽ ഇന്നാസ് ജനങ്ങൾക്ക് ഭംഗിയാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ജനങ്ങൾക്ക് അലങ്കാരമായി തോന്നിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്തൊക്കെ ഹുബുഷഹവാത്ത് ഇച്ഛയോടുള്ള സ്നേഹം ഇഷ്ട ഷഹവാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇഷ്ടമുള്ള വസ്തുക്കൾ എന്ന ഷഹുബത്ത് ആ ഷഹവാത്ത് ഇഷ്ടമുള്ള വസ്തുക്കളോടുള്ള പ്രേമം ഹുബ് എന്തൊക്കെയാണ് ഹുബ് ഷഹവാത്തുകൾ മിനൻ നിസാ ഈ സ്ത്രീകൾ വൽ ബനീന പുത്രന്മാർ വൽ കനാത്തീരിൽ മുഖൻ തറത്തി മിനൽ ദഹബി വൽ ഫിദ്ദ കൂമ്പാരമായി കൂട്ടിയ സ്വർണം വെള്ളി എന്ന് വെച്ചാൽ സമ്പത്ത് നർത്തം ശരി അന്നത്തെ ഒരു ഭാഷയാണ് മേത്തരം കുതിരകൾ നാൽക്കാലി വർഗങ്ങൾ മുൻകാലങ്ങളിലെ സ്വത്തിൻ്റെ സമ്പത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനങ്ങളാണ് ഇനി അടുത്തവും കൂടി നോക്കി വൽ ഹർസി കൃഷിയിടം രണ്ട് സംഗതികൾ മുഫസ്സറുകൾ ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് എവിടെ എത്തി എന്നറിയോ നമുക്കിങ്ങനെ ഇപ്പം മനസ്സിലാകുകയാണ് എൻ്റെ വസ്തുത യഥാർത്ഥത്തിൽ സമ്പത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം എന്ത് എന്നതാണ് അത് വളരെ കൃത്യമാണ് അത് ദഹബു വൽ ഫിദ്ദ സ്വർണവും വെള്ളിയും രണ്ട് വൽ ഹൈൽ അൽ മുസവ മറ്റി വൽ അനാം കാലി സമ്പത്ത് മൂന്ന് വൽ ഹർസ് കൃഷി ഇതാണ് എന്ത് സമ്പത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം അത് ഈ ആയത്ത് വിശദീകരിക്കുന്നിടത്ത് വലിയ മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് മറ്റൊന്നും നിങ്ങൾ അടിസ്ഥാനമായി കാണാൻ പാടില്ല എന്നാ സമ്പത്തിൻ്റെ അപ്പോൾ ഈ ഇസ്ലാമിൽ ജക്കാത്ത് പറഞ്ഞ സ്ഥ ജക്കാത്തിൻ്റെ തോതും രീതിയൊക്കെ വിശദീകരിച്ചെടുത്ത് ആദ്യം സ്വർണത്തിൻ്റെ പറയും പിന്നെ വെള്ളിൻ്റെ പറയും പിന്നെ കന്നുകാലികൾ എന്ന് പറയും പിന്നെ കൃഷിൻ്റെ പറയും അതാണ് ഇസ്ലാമിൽ എന്ത് സമ്പത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടിസ്ഥാന സമ്പത്ത് അതാണ് അതൊരു വലിയ പാഠമാണ് നമ്മൾ ഞാൻ ആ സാ സാന്ദർഭികമായി പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ വിഷയം അതല്ല നമ്മളെ വിഷയം നമുക്ക് സബാത്ത് കിട്ടുന്നതിനുള്ള കടമ്പകൾ എന്തെല്ലാം കടമ്പകൾ ഒന്ന് പ്രധാനമായ കടമ്പ ഹുബുഷ് ഷഹബാത്താണ് മനുഷ്യൻ്റെ മനുഷ്യന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട വസ്തുക്കളോടുള്ള ഹുബ്ബ് പ്രേമം അങ്ങേറ്റത്തെ പ്രേമം അതെന്തൊക്കെയാണ് വസ്തുക്കളുടെ പേര് പറഞ്ഞു സ്ത്രീകൾ 
നമുക്കറിയാലോ ഞാൻ വിശദീകരിക്കണ്ട ഏത് കാലഘട്ടത്തിലും നബി സല്ല അലൈഹി വസ്ല്ലം കൃത്യമായി പഠിപ്പിച്ച ഒരു സംഗതിയാണ് ഫിത്നത്തു ഉമ്മത്തി എന്നാ പറഞ്ഞു ഫിത്നത്തു ഉമ്മത്തി അർത്ഥം പറയണ്ടല്ലോ അത്ര കൃത്യമാണ് രണ്ടാമത്തേത് വൽ ബനീൻ മക്കൾ മക്കൾ നന്നായിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര പ്രശ്നം തന്നെ ഫിത്തിന ആ വാചകം കണ്ടില്ലേ അംവാലും ഔലാദും മക്കളും സമ്പത്തും നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഫിത്തിനയാണ് വേറൊരു സ്ഥലത്ത് പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരിലും മക്കളിലും നിങ്ങൾക്ക് എന്തുണ്ട് അതുവുല്ലഖും ആരുണ്ട് ശത്രുക്കളുണ്ട് മനുഷ്യന് അവൻ്റെ സഭാത്തിൽ നിന്ന് അകറ്റാൻ ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ എന്താവും കാരണമാകും ആര് കാരണമാകും കുടും മക്കൾ ഭാര്യമാർ കാരണമാണ് പെണ്ണുങ്ങൾ കാരണമാണ് മക്കൾ കാരണമാകും വൽ കദാതീരിൽ മുക്കന്തറത്തി മിന ദഹബി വൽ ഫിദ്ദ അത് ഞാൻ വിശദീകരിക്കണ്ടല്ലോ ഒരാളൊരു ബിസിനസ് തുടങ്ങി എന്ന് വെക്കുക ആ ബിസിനസ്സിൻ്റെ പിന്നാലെയുള്ള നട്ടോട്ടമാണ് കണ്ണും മുറുക്കി ചിമ്പിയാണ് എന്താക്കുക ഓട മുപ്പർക്ക് ഹലാലുമില്ല ഹറാമുമില്ല ഓട്ടമാണ് എനിക്കൊരു ലക്ഷ്യമുണ്ട് ആ ലക്ഷ്യം പൂർത്തിയാക്കാതെ ഞാൻ നിൽക്കൂല ഞാനിവിടുത്തെ നമ്പർ വൺ എന്താകണം ബിസിനസ് മാൻ ആകണം അതിനു വേണ്ടിയുള്ള ഓട്ടമാണ് കണ്ണും മുറുക്കി ചിമ്പി ഓട്ടമാണ് ഹലാലും ഹറാമും വേർതിരിയാത്ത ഓട്ടം അവിടെ മനുഷ്യൻ എന്തുണ്ടാവും സബാത്ത് നഷ്ടപ്പെടും കാരണം നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്ക് സാമ്പത്തികമായ ക്രയവിക്രയങ്ങളിൽ ഈ രൂപത്തിലുള്ള ക്രയവിക്രയങ്ങളിൽ ഹറാമായ ക്രയവിക്രയങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ട ഒരാൾക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്തുണ്ടാവില്ല സഭാത്തുണ്ടാവില്ല അദ്ദേഹത്തിനൊന്ന് റബ്ബന എന്ന് പറഞ്ഞ് കൈ ഉയർത്താനും കൂടി കഴിയൂല കാരണം മനസ്സാക്ഷി ഇങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് കുത്തും എന്ത് റബ്ബന നിൻ്റെ സ്വീകരിക്കടോ എന്നിങ്ങോട്ട് പറയും അതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത അതിൽ പെട്ട തന്നെയാണ് ഹൈലുൽ മുസവ്വമത്തി വൽ അനായം നല്ല കുതിരയും നല്ല കന്നുകാലികളും വൽ ഹർഫ് കൃഷിയിടങ്ങൾ എസ്റ്റേറ്റുകൾ അതിൻ്റെ പിന്നാലെ അതിങ്ങനെ കൂട്ടുക വർദ്ധിപ്പിക്കുക ഇതൊന്നും ഒരു തെറ്റ് എന്നുള്ള നിലക്കല്ല പക്ഷേ അത് നിങ്ങളുടെ സഭാത്തിൻ്റെ മാർഗത്തിലുള്ള കടമ്പകൾ ആകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതാണ് അടുത്ത വാചകം മനസ്സിലാക്കിക്കോ അതാണ് ഹയാത്തു ദുന്യയുടെ ചരക്ക് വിഭവം ഹയാത്തു ദുന്യയുടെ വിഭവം ചരക്ക് ഇഹലോക ജീവിതത്തിൻ്റെ വിഭവങ്ങൾ അതാണ് എന്നാലോ വല്ലാഹു അന്തഹു ഹുസ്നുൽ മഅബ് അല്ലാഹുവിൻ്റെ അടുക്കലാകുന്നു മനുഷ്യർക്ക് ചെന്ന് ചേരാനുള്ള ഉത്തമമായ സങ്കേതം അപ്പൊ ഇത് കടമ്പകളാണ് എന്നിട്ട് ആ കടമ്പകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് പറയാ കുൽ ഔ നബി ഉക്കുംബി ഹൈരിം മിന്ദാലിക്കും തൊട്ടടുത്തായ തന്നെയാണ് അറിയാലോ നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു ചോദിക്കണം ഒരു ചോദ്യം മാതിരി നബിയെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക ആ ഉ നബി ഉക്കും ബിഹൈരിം മിന്ദാലിക്കും അതിനേക്കാൾ അഥവാ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ സഭാത്തിന് തടസ്സമാകുന്ന ഇഹലോകത്തിലെ സുഖങ്ങളായ പെണ്ണിനേക്കാളും സമ്പത്തിനേക്കാളും സമൃദ്ധിയേക്കാളും ഒക്കെ നല്ലത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരട്ടെയോ എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു എന്ത് സ്വർഗത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഇനി കേട്ടോ അടുത്ത വാചകം അടുത്തത് പ്രാർത്ഥനയാണ് കാരണം ഈ കടമ്പകൾ കടമ്പകളെ അതിജയിക്കാൻ ചിലപ്പോൾ മനുഷ്യൻ്റെ മനോധൈര്യത്തിനൊന്നും എന്ത് കഴിയില്ല സാധിക്കൂല നമ്മളിങ്ങനെ വിചാരിക്കും ഞാൻ ഏത് ഒഴുക്കിനെതിരെയും തുഴഞ്ഞവനാണ് എനിക്ക് പ്രശ്നമില്ല ഞാൻ പിടിച്ചു നിൽക്കും പക്ഷെ ചിലപ്പോൾ കാണാൻ മനുഷ്യന്മാരിങ്ങനെ പിടിച്ചു നിൽക്കും എന്നും കരുതിയ ആളുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ കുറേ സം കുറേ കുറേ കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഒഴുകി പോകുന്നത് നമ്മളിങ്ങനെ എന്താവും കാണും അപ്പം അങ്ങനെ ഒഴുകരുത് അതിനെന്ത് വേണം ദ ചെയ്യണം എന്താ ദ അല്ലദീനയൂലൂൻ അവർ പറയും പറയുന്നവരാണ് അവർ അവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാ ഈ ഇച്ഛകൾക്ക് വഴങ്ങാതെ ഈ കടമ്പകളെ അതിജയിക്കുന്ന മനുഷ്യർ പറയും റബ്ബന ഞങ്ങളുടെ നാഥ തീർച്ചയായും ഞങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നു അടുത്ത വാചകം കണ്ടോ ഫിർലനാബന എന്ന് വെച്ചാൽ മനസ്സിലാക്കിക്കോ മനുഷ്യൻ ഇത്തരം ഇച്ഛകളോടുള്ള കനത്ത പ്രേമം 
അവൻ്റെ മനസ്സിനെ ബാധിക്കാനുള്ള അടിസ്ഥാനപരമായ കാരണം എന്താ ദുനൂപാണ് എന്താണ് തെറ്റുകളാണ് അതുകൊണ്ടാണ് തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ റബ്ബന അഫിർലനാ ദുനൂപന റബ്ബന ഇന്നനാ ആമന്ന ഫഹഫിർലനാ ദുനൂപന ഈ ദുവായകളുടെ ഒക്കെ പ്രത്യേകത നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ ഇവിടെ ആദ്യം തന്നെ ഒരു തവസ്സുലാണ് നമുക്കുള്ള തവസ്സുൽ ഇതാ ഏതാ അവിടുത്തെ തവസ്സുൽ തവസ്സുൽ എന്താ കണ്ടോ നിങ്ങൾ റബ്ബന ഇന്നനാ ആമന്ന അതുകൊണ്ട് ഫഹഫിർലനാ ദുനൂപന നാദ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ ഈമാനുള്ളവരായി തീർന്നിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഫഹഫിർലനാ ദുനൂപന അപ്പോൾ നമുക്ക് ശരിക്കുള്ള ഒറിജിനൽ തവസ്സുൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാ നമ്മുടെ ഈമാനിനോളം ശക്തിയുള്ള തവസ്സുൽ വേറെ ഇല്ല അള്ളാഹുലേക്ക് നമുക്ക് എടുത്തു പറയാവുന്ന നമ്മുടെ സൽക്കർമ്മങ്ങളിൽ അമലു സാലിഹാത്തുകളിൽ ഈമാനിനോളം ശക്തിയുള്ള ഒന്നുമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് കുറേ പ്രാർത്ഥനകൾ നിങ്ങൾ നോക്കിയെന്ന് ഇങ്ങനെ തുടങ്ങാം റബ്ബന ഇന്നന അമന്ന റബ്ബന അമന്ന റബ്ബന ഇന്നന അമന്ന ഫഹഫിർലന ദുനൂബന വക്കിന ഈ സഭാത്തിന് സഭാത്തിന് വേണ്ടി കൊതിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ്റെ സഭാത്തിന് വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ്റെ മനസ്സിലെ ഏറ്റവും വലിയ കൊതിയാണ് അവസാനത്തെ വാചകം വക്കിന എങ്ങനെങ്കിലും ഒന്ന് അവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു കിട്ടണം എന്നാൽ പിന്നെ അലഹമില്ല വക്കിന ഹൈദാബന്നാർ ധരകത്തിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ എന്താകണം രക്ഷപ്പെടണം എന്നിട്ട് അള്ള പറഞ്ഞു ആര് രക്ഷപ്പെടും അസ്വാബിരീന വസ്വാദിക്കീന വൽ കാനിത്തീന വൽ മുൻഫിക്കീന വൽ മുസ്തഫിരീന ബിൽ അസ്ഹാർ അഞ്ച് വിഭാഗം സമൂഹത്തിന് ഈ കടമ്പകളെ അതിജയിച്ച് മുമ്പോട്ട് പോകാൻ കഴിയും നമ്മളത് വിശദീകരിച്ചു ആലു ഇമ്രാൻ എന്നുള്ള പേര് വിശദീകരിച്ചപ്പോൾ ഈ ആയത്ത് വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഓർക്കുണ്ടാവും അസ്വാബിരീന ക്ഷമ കൈക്കൊള്ളുന്നവർക്ക് വസ്വാദിക്കീന സത്യം പാലിക്കുന്നവർക്ക് വൽ കാനിത്തീന ഭയഭക്തിയുള്ളവർക്ക് വൽ മുൻഫിക്കീന ചിലവഴിക്കുന്നവർക്ക് വൽ മുസ്തഫിരീന ബിൽ അസ്ഹാർ രാത്രിയുടെ അന്ത്യയാമങ്ങളിൽ പാപമോചനത്തിന് വേണ്ടി തേടുന്നവർ അഞ്ച് വിഭാഗം മനസ്സിലായോ അപ്പം കടമ്പ പറഞ്ഞു കടമ്പയെ അതിജയിക്കാനുള്ള മാർഗവും പറഞ്ഞു അതാണ് ഒന്നാമത്തെ കടമ്പ ഇനി രണ്ടാമത്തേത് ഉദാഹരണ സഹിതമാണ് അതും സഹാബികളുടെ ഉദാഹരണം സൂറത്ത് ആലു ഇമ്രാനിലെ നൂറ്റി അൻപത്തി അഞ്ചാമത്തെ വചനം നൂറ്റി അൻപത്തി അഞ്ച് കേട്ടോ യുദ്ധമാണ് എന്ത് രംഗം നമ്മൾ പറഞ്ഞ ആലുമ്പറാൻ മൂന്നെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ആലുമ്പറാൻ പരാമർശിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളിൽ പ്രധാനമാണ് എന്ത് ഉഹിദ് യുദ്ധം ഇവിടെ എന്താ ശരിക്ക് ഉഹിദ് യുദ്ധത്തിൻ്റെ ചരിത്രം അങ്ങ് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ചരിത്രം പറഞ്ഞു പോകാൻ സമയമല്ല ആ ഉഹിദ് യുദ്ധത്തിൻ്റെ മല ഉഹിദ് യുദ്ധ ഉഹിദ് യുദ്ധം നടക്കുന്ന താഴ്വര അതിൽ മുസ്ലിങ്ങൾ നിൽക്കുന്ന എൻ്റെ വലതു ഭാഗത്തൊരു ചെറിയ മല ആ മലയുടെ അപ്പുറത്താണ് ശത്രുക്കൾ തമ്പടിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിലൂടെ ശത്രുക്കൾ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ആ ചെറിയ മലൻ്റെ മുകളിൽ നബിസ്ല അലുസ്ലമ കുറച്ച് റുമാത്തുകൾ അമ്പെയ്ത്തുകാർ നിർത്തി കഥ അറിയാലോ പക്ഷേ ഈ മൈതാനത്ത് വെച്ച് യുദ്ധം നട നടന്നു മുസ്ലിമീങ്ങൾ ജയിച്ചു മുഷ്രിക്കുകൾ ഇട്ടേച്ചു പോയി തൂറ്റ് വരണ്ടോടി ഇതാര് കണ്ടു റൊമാത്തുകൾ കണ്ടു ഈ പിന്നെ അമ്പെയ്ത്തുകാർ കാവൽ നിർത്തി അമ്പെയ്ത്തുകാർ കണ്ടു അവരോട് റസൂലിനെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഒരു കാരണവശാലും നിങ്ങൾ അവിടെ വിടാൻ പാടില്ല പക്ഷേ അവരെന്ത് ചെയ്തു ഇത് കണ്ടപ്പോൾ പിന്നെ അവർ വിചാരിച്ചത് കഴിഞ്ഞല്ലോ ഹലാസ് ഈ ഈ ഈ ചരിത്രം ഇവിടെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഈ മുസ്ലിം സമൂഹ സമൂഹത്തെ സബാത്തിൻ്റെ കഥ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പല സന്ദർഭങ്ങളായിട്ട് ഈ സൂറത്തിൽ പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട് ഭയങ്കര സംഭവമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നബി സല്ലാ അലൈഹി വല്ലം ഇവിടെ വാക്ക് ലംഘിച്ചു എന്ന ഒറ്റ കാരണത്താൽ എന്താ സംഭവിച്ചത് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ അവരിങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ആ വഴിയിലൂടെ ആര് വന്നു തോറ്റോടി എന്ന് അവർ വിചാരിച്ച ശത്രുക്കൾ വന്നു തൽഫലമായി എന്ത് സംഭവിച്ചു അവസാനം എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്ന് വെച്ചാൽ പിന്നെ നബിസല്ലാ അലുസ്വല്ലമയുടെ കൂടെ യുദ്ധത്തിന് വന്ന ഒരു വലിയ വിഭാഗം ആളുകൾ യുദ്ധക്കളത്തിൽ നിന്ന് ഓടിപ്പോയി അതൊരു വല്ലാത്ത സംഭവമായിരുന്നു ഈ റുമാത്തുകൾ മാറി അതൊരു തെറ്റ് 
അതൊരു തെറ്റ് റുമാത്തുകൾ മാറിയപ്പോൾ അതിലൂടെ എന്ത് വന്നു ശത്രുക്കളും ശത്രുക്കൾ വന്നപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ അള്ളാഹുവിൻ റസൂലിൻ്റെ കൂടെ നിന്ന് ഇവരെന്ത് ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നു ശത്രുക്കളെ തുരത്താൻ വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നു പക്ഷേ സംഭവിച്ചത് എന്താ പറയുക ഒരു വലിയ വിഭാഗം നിങ്ങൾക്കറിയാലോ കഥ നബിസല്ലാ അലി സ്വലമയുടെ ചുറ്റും കൂടി നിന്നവർ വളരെ കുറച്ചാ റസൂലുല്ലാനെ തടുക്കാൻ റസൂലുല്ലാഹ് ഇസ്ലാ അലി സ്വലമ വധിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് പോലും കിംവദന്തി പരക്കാവുന്ന രൂപത്തിൽ അള്ളാഹുവിൻ റസൂലിൻ്റെ മേൽ അറ്റാക്ക് വന്നു ശക്തമായ അറ്റാക്ക് എത്രയിന് ഓരോ ഓരോ ആളുകളുടെയും സ്ത്രീകളുടെ സ്ത്രീകൾ പോലും ഒമ്മു അമ്മാറയുടെ കഥ നിങ്ങൾക്കറിയാലോ ഒഹിദി യുദ്ധത്തിൽ ഒമ്മു അമ്മാറ എന്ന ശൂരയായ സ്ത്രീ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിനെ തടുത്തത് വല്ലാത്ത ചരിത്രമാണത് അങ്ങനത്തെ സംഭവം ആ സംഭവം ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു എന്നിട്ട് പറയാണ് നിങ്ങൾക്ക് മുസ്ലിമീങ്ങളെ സബാത്തിനുള്ള തടസ്സം എന്ത് എന്ന് നല്ലാഹുവിൻ റസൂലിൻ്റെ കൂടെ ജീവിച്ച നിങ്ങളുടെ നേതാക്കന്മാരിലൂടെ അതാ കാണിച്ചു തന്നു എന്താ സംഭവം ഇന്നല്ലദീന തവല്ലൗ മിൻകും യൗമൽ തഖൽ ജംആൻ രണ്ടു സംഘങ്ങൾ ഏറ്റുമുട്ടിയ ദിവസം നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് പിന്തിരിഞ്ഞ് ഓടിയവർ രണ്ട് സംഘം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുസ്ലിമീങ്ങളും നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് എന്തായി പിന്തിരിഞ്ഞ് ഓടി ആ പിന്തിരിഞ്ഞ് ഓടിയവർ തീർച്ചയായും ഇന്നല്ലദീന തവല്ലോ മിൻകും യൗമൽ തക്കൽ ജമ്മാൻ അവർ തീർച്ചയായും എന്താ നോക്കി അടുത്ത വാചം ഇന്നമസ്തലുമുഷൈത്താനു വിവാദിമാ കസബു ഇന്നമസ്തലുമുഷൈത്താൻ ഷൈത്താൻ അവരെ വഴി തെറ്റിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് പിശാജ് അവരെ വഴി തെറ്റിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ആരെ ഈ പറഞ്ഞതെന്ന് അറിയുന്നത് ആരെ നബിസല്ലാ അലി സ്വലമിയുടെ കൂടെ ഉഹദ് യുദ്ധത്തിന് വന്ന സഹാബത്തിൻ്റെ കഥയാണെന്ത് പറയുന്നത് ഇത് ഭയങ്കരമായ ഗൗരവമുള്ള സംഗതി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ആർക്കും തെറ്റാന്നർത്ഥം ഇന്നമസ്തലഹും ആര് തെറ്റിച്ചു ആര് തെറ്റിച്ചു അഷൈതാൻ എന്നിട്ട് അടുത്ത വാചകം കേട്ടോ ബിബാദിമാസബു അവർ പ്രവർത്തിച്ച ചില തിന്മകൾ കാരണമായി അവർ ചെയ്ത ചില പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാരണമായി വിഭാദിമാ കസബു പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ലതല്ല ചീത്ത അവർ ചെയ്ത അവരുടെ ജീവിതത്തിലെ ചില തിന്മകൾ കാരണമായി പിശാജി അവരെ എന്തു ചെയ്തു വഴി തെറ്റിച്ചു ആ വഴി തെറ്റിച്ചതിന്റെ പരിണിത ഫലമാണ് മുസ്ലിം സമൂഹമേ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ തങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടായിട്ട് പോലും യുദ്ധത്തിന്റെ ഘട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾ എന്തായത് പതറേണ്ടി വന്നത് പക്ഷെ അത് ആക്ഷേപമായ അല്ലോ ഖുർആാൻ പറഞ്ഞത് ആക്ഷേപമല്ല എന്നതിന് തെളിവാണ് അടുത്ത വാചകം ولقد عفى الله عنهم ولقد عفى الله عنهم തീർച്ചയായും അല്ലാഹു അവർക്ക് പുറത്ത് മാപ്പ് നൽകിയിരിക്കുന്നു ولقد തീർച്ചയായും عفى الله عنهم അല്ലാഹു അവർക്ക് മാപ്പ് നൽകിയിരിക്കുന്നു ഇന്ന അല്ലാഹ ഗഫൂറുൻ ഹലീം അല്ലാഹു ഏറെ പൊറുക്കുന്നവനും സഹനശീലനുമാകുന്നു മനസ്സിലായോ പറഞ്ഞ എന്താ എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന തെറ്റുകൾ നമ്മെ സബാത്തിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ നിന്ന് വഴി തെറ്റിക്കും അള്ളാഹുവിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥ നമുക്ക് ഇല്ലാതാകാനുള്ള കാരണങ്ങളിൽ പ്രധാനമാണ് എന്ത് നമ്മുടെ തെറ്റുകൾ അപ്പം ആദ്യം പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ദേഹേച്ഛകളോടുള്ള അമിതമായ പ്രേമം ഒന്ന് രണ്ട് നാം ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ തെറ്റുകൾ അതിൻ്റെ തെളിവ് എന്താണ് ഹൃദ യുദ്ധം സൂറത്ത് ഈ സൂറത്തിലെ നൂറ്റി അൻപത്തി അഞ്ചാമത്തെ ആയത്ത് അതൊരു വല്ലാത്ത സംഗതിയാണ് ആ യുദ്ധത്തിലൂടെ തന്നെ നമുക്ക് അതിങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു തന്നത് അത് നമ്മൾ ശരിക്കും എന്താക്കണം അത് മനസ്സിലാക്കണം അത് തന്നെ വേറെ ഒരു ഭാഷയിൽ നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ ആയത്തിൽ ഇതേ കാര്യം രണ്ട് കാര്യമാണ് കാര്യമായി വിശദീകരിച്ചത് മനുഷ്യന് മുസ്ലിമിന് സബാത്ത് നഷ്ടപ്പെടാനുള്ള കാരണങ്ങളിൽ പ്രധാനമായ രണ്ടു കാര്യങ്ങൾ അതാണ് സൂറത്ത് വിശദീകരിച്ചത് ഒന്നാമത്തേതേതാ 
ഹുബു ഷഹവാത്ത് ഹുബു ഷഹവാത്ത് ഇച്ഛകളോടുള്ള അമിതമായ പ്രേമം അത് മനുഷ്യനെന്താവും കേടുവരുത്തും രണ്ട് രണ്ട് അതാണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് പ്രധാനമായത് രണ്ട് എന്താണ് നമ്മുടെ തെറ്റുകൾ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ചെയ്യുന്ന തെറ്റുകൾ കാരണമായി അള്ളാഹു നമ്മളെ കാരണം എന്താ അറിയോ ഈ സമൂഹത്തിൽ ഈ സമൂഹത്തിൽ അംഗമാകാനുള്ള ക്വാളിറ്റി നമുക്ക് എന്താണ് നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് അപ്പൊ പിന്നെ ഇതിൽ എന്താക്കാൻ പറ്റൂല കൂട്ടാൻ പറ്റൂല കൂട്ടിയാൽ എന്താ കൂട്ടിയാൽ എന്താ പ്രശ്നമാണ് ഈ സമൂഹത്തിന്റെ കെട്ടുറപ്പും ഭദ്രതയും നഷ്ടപ്പെടും അതുകൊണ്ട് ഇതി കൂട്ടാൻ പറ്റൂല അതുകൊണ്ടാണ് എന്താക്കണ് സബാത്ത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നത് അതാണ് ഒഹദി യുദ്ധത്തിലൂടെ പഠിപ്പിച്ചത് അതേ സംഗതി നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ ആയത്തിൽ ഇതേ കാര്യം തന്നെ ഇതേ വിഷയം തന്നെ ഒന്നുകൂടി വിശദീകരിക്കുകയാണ് എന്താണത് هو من عند انفسكم ان الله على كل شيء قدير اولما اصابتكم مصيبه നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വിപത്ത് നേരിട്ടു നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പരാജയം ഉണ്ടായി ഓഹദി യുദ്ധത്തിലെ പക്ഷേ അത് അസബ്തും മിസ്ലൈഹ അതിന്റെ ഇരട്ടി നിങ്ങൾ ശത്രുക്കൾക്ക് വരുത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒഹദ് യുദ്ധത്തിൽ എഴുപത് മുസ്ലിങ്ങൾ എന്തായി കൊല്ലപ്പെട്ടു അതിന് മുമ്പ് ബദറിലോ എഴുപത് മുഷ്രിക്കുകൾ എന്തായിട്ടുണ്ട് കൊല്ലപ്പെടുകയും എഴുപത് പേർ തടവുകാരായി പിടിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ആ എണ്ണം കൂടി വളരെ കൃത്യം അതാണ് അതിൻ്റെ രസം അള്ളാഹുവിൻ്റെ വാചകം പെടാനുണ്ടോ എന്താ അത് അസബ്തും മിസ്ലൈഹ മിസ്ലൈഹ അതിൻ്റെ ഇരട്ടിന്ന അതിൻ്റെ ഇരട്ടി നഷ്ടം മുമ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ശത്രുക്കൾക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ശത്രുക്കൾക്ക് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങളിപ്പോൾ ചിന്തിച്ചില്ല നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് എഴുപത് ആൾക്കാർ ഒഹദി യുദ്ധത്തിൽ എന്തായി ഷഹീദായി യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒഹദി യുദ്ധത്തിന് മുമ്പ് നടന്ന ബദറിൽ എഴുപത് മുഷിരിക്കുകൾ മരണ കൊല്ലപ്പെടുകയും എഴുപത് ആളുകളെ ബന്ധനത്തിലായി പിടിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തിരുന്നു ശരി അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് നിർത്തുകയാണ് കൊൽത്തും അങ്ങനെ തോറ്റപ്പോൾ ആ കഥ അസബ്തും മിസ്ലിഹ എന്നുള്ളത് അള്ളാഹിൻ്റെ വക ഒരു ഇടക്ക് പറഞ്ഞൊരു വിഷയമാട്ടോ മനസ്സിലായില്ലേ നിങ്ങൾ അങ്ങനെയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു മുസീബത്ത് വന്നപ്പോൾ കുൽത്തും നിങ്ങൾ ചോദിച്ചു അന്നാഹാദാ ഇതെങ്ങനെയാണ് സംഭവിച്ചത് ഇതെങ്ങനെയാണ് സംഭവിച്ചത് അത് ശരിക്കും ഒരു വല്ലാത്ത സംഗതിയായി ഈ ചോദ്യം മുസ്ലിമിന് ഒരു പരാജയം സംഭവിച്ചാൽ മുസ്ലിമിങ്ങളൊന്ന് ഇരുന്നിട്ട് ആലോചിക്കണം കുറച്ച് നേരം ഇരുന്നിട്ട് സഹാബികൾ ആലോചിച്ചു അന്നാഹാദ എങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഇത് സംഭവിച്ചു എന്ത് നമ്മൾ തോൽക്കാൻ കാരണം നമ്മളങ്ങനെ തോൽക്കാൻ പാടുണ്ടോ അപ്പോൾ കുൽ അള്ളാഹിൻ്റെ മറുപടി നബിസ് അല്ലാസ്ലം ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് അള്ള എന്താക്കി മറുപടി പറഞ്ഞു എന്താ മറുപടി അതല്ലാതെ ആലോചിക്കണ്ട ഹുവ അത് മിൻ ഇൻ അംഫുസിക്കും നിങ്ങളുടെ പക്കൽ നിന്ന് തന്നെ ഉണ്ടായതാണ് നിങ്ങളാണെന്ത് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ എവിടെങ്കിലും പരാജയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കാരണം ആരാ നമ്മളെന്നെ ഇത് വളരെ കൃത്യമല്ലേ അവലമ്മ അസാപത്തുക്കും മുസീബത്തുൻ നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ചാമത്തെ ആയത്ത ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കി പരി പോയിട്ട് അവലമ്മ അസാപത്തുക്കും മുസീബത്തും നിങ്ങൾക്കൊരു പ്രയാസം ആപ്പത്ത് വന്നു നിങ്ങൾ കുറച്ചു നേരം ഒന്ന് പേടിച്ചു കുറച്ചധികം ആൾക്കാർ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് മരിച്ചു ഷഹീദായി അത് അസപ്തും മിസ്ലൈഹ അതിൻ്റെ മുമ്പ് നിങ്ങളതിൻ്റെ ഇരട്ടി സംഭവിച്ചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ശത്രുക്കൾക്ക് അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്കൊരു ആപത്ത് വന്നപ്പോൾ കുൽത്തും നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു അന്നാഹാദ ഇതെങ്ങനെ സംഭവിച്ചു കൊൽ നബിയെ അധികം കാത്തു നിൽക്കണ്ട പറഞ്ഞോളൂ മറുപടി ഹുവമിൻ അൻഡി അംഫുസിക്കും അത് നിങ്ങൾ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചതാണ് നിങ്ങൾ തന്നെ കാരണം രണ്ട് കാരണം ഒന്ന് ജബലുറുമാത്ത് എന്തായി മാറി ഇറങ്ങിപ്പോന്നു നിങ്ങൾ പരം പാടില്ലേ നീ അള്ളാഹുവിന്റെ വസൂലിന്റെ കൽപ്പനയെ ധിക്കരിച്ചു എന്ന ഏറ്റവും വലിയ തെറ്റ് ശരിക്ക് ഭയങ്കര പാഠമാണ് സൂലാന്റെ കൽപ്പന ധിക്കരിച്ചാൽ മഹാ ആപത്ത് സംഭവിക്കും എന്നത് കൃത്യമായി ഇസ്ലാമിന്റെ ഒന്നാം തീയതി മുതലാണ് കാണിച്ചതെന്നാണ് എന്ത് ഒഹദി യുദ്ധത്തിലെ പരാജയം അന്നെ അത് നമ്മൾ അങ്ങനെ തന്നെ അങ്ങോട്ട് മനസ്സിലാക്കി അതന്നെ ഒഹദി യുദ്ധത്തിൽ പ്രാഥമികമായി മുസ്ലിം സമുദായ മുസ്ലിം സമൂഹത്തിനേറ്റ പരാജയം 
മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ തങ്ങൾ അധികരിച്ചതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ തന്നെ മറുപടി പറഞ്ഞത് രണ്ടാമത്തേത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആയത്തിലുള്ള വിഷയം എന്ത് പേടിച്ചെന്തായി ഓടിപ്പോയി ഇസ്ലാമിനെയും റസൂലുല്ലാനെയും കാക്കാൻ വേണ്ടി ബയാത്ത് ചെയ്തവർ സംരക്ഷിക്കുമെന്ന് ബയാത്ത് ചെയ്തവർ സുല്ലാൻ ഇട്ട് ചെന്തായി ഒലന്നെ കുറെ അങ്ങപ്പുറത്ത് പോയത് സുല്ല മരിച്ചു എന്നാ കേൾക്കണ് എന്ന് തോന്നണ് അതാണ് കൊൽഹൂമിൻ അന്ത്യം ഫുസിക്കും എന്നിട്ട് അള്ളാഹുവിൻ്റെ വക നേരത്തെ യുഹിബ് സാബിരി എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അള്ളാഹ് സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവിടെ ഭയങ്കര രസമുള്ള വാചകം നോക്കോ തീർച്ചയായും അള്ളാഹു ഏതൊരു കാര്യത്തിനും കഴിവുള്ളവനാണ് എന്തിനും അള്ളാഹു എന്താണ് പക്ഷേ സഹോദരന്മാരെ നമ്മളെ മനസ്സിലേക്ക് അതങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങിയില്ലല്ലോ അള്ളാഹുവിൻ്റെ കുതിരത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള ബോധം അള്ളാഹ് എന്തിനും കഴിവുള്ളവനാണ് അള്ളാഹു നമ്മളെ സ്നേഹിക്കും സ്നേഹിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്താൻ നമുക്ക് കഴിയും അള്ളാഹു സ്നേഹിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മളെത്തിയാൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ കഴിവ് ശരിക്കും യഥാർത്ഥത്തിൽ അള്ളാഹു നമ്മളിൽ കാണിക്കും ഒരു വലിയ സംഭവമാണ് ഇതാണെന്ത് ഈ സൂറത്ത് പറഞ്ഞു തരുന്ന കടമ്പകൾ ഇനി ഈ കടമ്പകളെ അതിജീവിക്കാനുള്ള പരിഹാരം അതും കൂടി സൂറത്ത് വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു അള്ളാഹു സുബാനഹു താല ഈ ഖുർആാനിനെ നല്ല രൂപത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാനും അത് ഉൾക്കൊള്ളാനും അതിൽ നിന്ന് പാഠമുൾക്കൊണ്ട് ജീവിതത്തെ പരിവർത്തിപ്പിക്കുവാനും നമുക്കെല്ലാവർക്കും തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ അർഹമുറാഹിമീനായ നാഥ ഈ ഖുർആൻ അനുകൂലമായി സാക്ഷി നിൽക്കുന്ന സൗഭാഗ്യവാന്മാരിൽ ഞങ്ങളെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കണമേ തമ്പുരാനെ അർഹമുറാഹിമീനായ നാഥ ഈ ഖുർആാൻ്റെ വെളിച്ചം കൊണ്ട് ഇരുളാകുന്ന ഇരുട്ടുമൂടുന്ന കബറിൽ ഞങ്ങൾക്ക് നീ പ്രകാശം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണമേ നാഥ അർഹറുമുറാഹിമീനായ തമ്പുരാനെ ഞങ്ങൾ ഈ നടത്തുന്ന ഖുർആൻ പഠനവും ഖുർആൻ വിശദീകരണവും ഖുർആൻ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഞങ്ങളുടെ ഈ ശ്രമവും ഇതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഇഹ്ലാസ് നൽകുകയും ഞങ്ങളുടെ നീയത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും അപാകതകളോ ദോഷങ്ങളോ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് നീ പുറത്ത് മാപ്പാക്കി ഞങ്ങളുടെ നീയത്തിന് നീ ഇഹ്ലാസ് ഉള്ളതാക്കി തീർക്കുകയും ചെയ്യണമേ തമ്പുരാനെ റബ്ബന അതിന ഫിദുന്യ ഹസന ഓഫിൽ ഹസന തൻ വക്കിന അതാബന്നാർ وصلى الله وسلم على رسوله النبي الكريم وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك